हैलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग सो जिमें कि मैं तुम्हें कहा आप हूँ कैमिस्ट्री के जो मैक्सीम जे एम सी क्यू है जो प्रैक्टिस करा ठीक है तो मैं तुम्हें ना ना ही समझाई भी जावगी सो पहले आप सोलिसटेड जो चैप्टर है फस्ट वो एम सी क्यू जो है शुरू करते हैं ठीक है जी सो फस्ट बहुत ईजी है यह आप ईजी वे नाल ही करा डोंट वरी सो जो सा फस्ट ही क्वेश्चन जो है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सबसटांस इन सॉलिड स्टेट मतलब कि कोई भी सबसटांस सॉलिड स्टेट के रहना चाहता है ठीक है उन्होंने किड़िया कंडीस कंडीशन आ जड़िया ठीक है वो फेवर कर दें टैंपरेचर हाई लो टैंपरेचर रखना या हाई थर्मल एनर्जी रखनी या वीक कोहैसी फोर्सिज रखनिया सो क्वेश्चन ध्यान समझ आने की क्या कि सॉलिड जी स्टेट आंदर रहने लिये किडीशन फेवरेबल वो हैगी जी ते को सैकेंड कंडीशन लो टैंपरेचर टैंपरेचर जो लो आ ना वो एक फेवरेबल कंडीशन आ किसी भी सबसटांस न सॉलिड स्टेट के एगजिस्ट करने क्लीयर जी याद रखना है ठीक है सो ईजी है नैक्सट क्वेश्चन जी आप देखते हैं सैकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करैक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉ क्रिस्टलाइन सॉलिड जेडे क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो दो तरह के दे होंगे ना अपने को क्रिस्टलाइन एक होंगे एमोरफस क्रिस्टलाइन होंगे जिन्हों में जी एक जोमैट्रिकल अरेजमेंट जी रेगूलर जोमैट्रिकल अरेजमेंट जी हूँ है ठीक है थ्री डी थ्री डिमेंशन एमोरफस ये जी रेगूलर नहीं होंगी हैगी सो एमो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आ वो हूँ ना इतने तुम्हें करैक्टरसिक्स ही पता लग जाने उन्होंने पूछे कि नहीं हैगी हूँ पहली गल देखो क्योंकि मैं तुम्हें दसाया कोई डेफीनेट अरेजमेंट्स होंगी उन्हें दस एक रेगूलर अरेजमेंट हैगी डेफीनेट अरेजमेंट आ सो पहला पॉइंट जिदा इन्होंने दसिया हुआ ये कि डेफीनेट एंड करैक्टरसिक्स हीट ऑफ फ्यूजन ओबियसली है ना जे वो अरेजमेंट डेफीनेट अंदर पार्टीकल्स की यदा मतलब उन्हों की जो हीट ऑफ फ्यूजन तो करैक्टरसिक्स वो भी डेफीनेट हो है ना डेफीनेट ही होएगी वो हीट ऑफ फ्यूजन आइसोट्रॉपिक नेचर हाँ जी देखो ये गलत हो गया क्रिस्टलाइन की एक बहुत वीडियो प्रॉपर्टी है दैट इज़ एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर जिने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना वो सारे एन आइसोट्रॉपिक आ मतलब ये एन आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक ही होंगे जिदा मैं तुम्हें दसिया क्रिस्टलाइन के अंदर थ्री डी अरेजमेंट्स आ जी पार्टीकल दी यानी कि तीन अलग अलग प्लेन हो गए ज एन आइसोट्रॉपिक देखो प्रॉपर्टी होंगी आइसोट्रॉपिक तो एन आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक का मतलब कि हर प्लेन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ लोंग डिफरेंट डायरैक्शन ठीक है सो अलग अलग जो ये प्रॉपर्टीज़ हो करके हर डायरैक्शन के जो क्रिस्टेलाइन आई होंगे एन आइसोट्रॉपिक होंगे नेचर से सो इस करके इतने ये वाला पॉइंट जो सा गलत हो जाता है जो इन्होंने आइसोट्रॉपिक नेचर लिखा ये वाला पॉइंट साढ़ा सीधा इतने गलत हो जाता है जिदा बाकी आप डिस्कस बाकी पॉइंट भी कर लें रेगूलर प्रियोडिक रिपीटड पैटर्न जो मैं तुम्हें दस ये उ वाला पैटर्न अगे तो अगर जो वापस आ उ रिपीट हो हमेशा ट्रू सॉलिड आ जी उल्टा एमोरफस आ जाते वो शूडो सॉलिड ठीक है वो डेफीनेट अरेजमेंट नहीं होंगी पार्टीकल्स की ठीक है तो वो होंगे आइसोट्रॉपिक इन नेचर से यह बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जेडे क्रि देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जी प्रॉपर्टी वो बनती है आइसोट्रॉपी तो एन आइसोट्रॉपी की जेडे क्रिस्टेलाइन आन आइसोट्रॉपिक आ ठीक है तुम ये याद रखो सी तो क्रिस्टल कैन याद रखना कैन क्रिस्टल ए एन एन आइसोट्रॉपिक ठीक है जी नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोरफस सॉलिड ये चो नहीं पूछा कि एमोरफस सॉलिड आदि क्वेश्चन ने अलग अलग जो दते हुए हैं ऑप्शन ग्रेफाइट क्वाड्स ग्लास क्रोमलम सिलीकॉन कार कारबाइड जोड़ा क्वाड्स ग्लास है ना ग्लास ये एमोरफस सॉलिड है कि है एक एमोरफस सॉलिड ठीक है जी नैक्सट करते हैं नैक्सट जी साढ़े को विच ऑफ द फॉलोइंग अरेजमेंट शो सिस्टमैटिक अलाइनमेंट ऑफ मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ एंटी फैरोमैगनैटिक सबसटांसिस अलग अलग दते हूँ एंटी एंटी का मतलब तो समझते हैं ना कि हों एक उपर न एक नीचे है ना एंटी देखो सिर्फ ये एक उपर एक नीचे फिर एक उपर एक नीचे एक उपर एक नीचे ये होगी एंटी मैं तुम्हें सारी दादा जी एक पास सारी अलाइनमेंट होंगे है ना वो डाया दिया हो जाए ठीक है हूँ एक फैरो होंगे आ फैरी होंगे एंटी फैरी होंगे ठीक है अलग अलग जोड़े तरह के मैगनैटिक सबसटांस होंगे हूँ इतनी गल पुछी सी एंटी एंटी मतलब एक उपरू हो गया एक नीचे एंटी हो जाने एक दूजे के ठीक है नैक्सट है जी क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन आप क्वेश्चन ये देखते हैं जो सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफलैक्टिव इंडैक्स ऑफ क्वाड्स ग्लास क्वाड्स ग्लास लिए देखो क्वाड्स ग्लास पहली गलता आप पढ़िया ही है एक 
ਐਮੋਰਫਸ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਮੋਰਫਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਲਾਈਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮੋਰਫਸ ਆ ਉਹ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਉਹ ਐਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਮੋਰਫਸ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਰਫਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮੋਰਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮੋਰਫਸ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੇ ਐਮੋਰਫਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੁਆਡਸ ਗਲਾਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਆਈਸੋ ਮੈਨ ਉਹਨ ਦਾ ਸੇਮ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ which of the following statement is not true about the amorphous solid ਠੀਕ ਹੈ ਐਮੋਰਫਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਐਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੀ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪੀ ਤੇ ਐਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਐਮੋਰਫਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਚੀਜ਼ ਪੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇੱਚੋ ਚੱਕਣਾ ਜਾਤ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣੇ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੇ ਬੀਕਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਐਟ ਸਰਟਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮੋਰਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਦੇ ਮੇ ਬੀਕਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਔਨ ਕੀਪਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮੋਰਫਸ ਸੋਲਿਡ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਲਡਡ ਬਾਈ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਗਵਾਲਾਸ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੈਵਨਥ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦ ਸ਼ਾਰਪ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਇਓਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚ ਨਾ ਵਾਟਰ ਕਰੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 C ਐਂਡ D ਠੀਕ ਹੈ 10th ਦਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ C ਐਂਡ D ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਐਮੋਰਫਸ ਸੋਲਿਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਗਲਾਸ ਐਂਟੀ ਐਂਟੀ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਟਰੂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਇਲੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਲਈ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਗਲਾਸ ਲਈ ਐਮੋਰਫਸ ਆ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਮੋਰਫਸ ਮਤਲਬ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਮੋਰਫਸ ਸੋਲਿਡ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਅਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਐਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਈਸੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਪ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ ਆਇਓਡੀਨ ਆਈ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਆਈ ਐਲ ਵਰਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਿਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨੈਟਵਰਕ ਸੋਲਿਡ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਮੰਡ ਅੰਦਰ ਲਾਰਜ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾ ਆਇਓਡੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਥੈਂਕਸ ਫॉ